Et bonjour à tous, vous venez de transmettre dans Magic C'est Chic, ici Alvar et je vais vous présenter le nouveau set de Magic The Gathering qui sort le 15 novembre, Magic Fondation. Pour ceux qui aiment ressasser le passé, cette extension a fortement des airs de corset, un cycle de sets annuels auquel on a longtemps eu le droit. Et pour résumer cette nouvelle mouture qu'est Magic Fondation, examinons sa triple vocation. Être accessible aux débutants d'abord, avec des produits dédiés et des mécaniques assez simplifiées, en plus d'un prix plus abordable qu'à l'accoutumée. Puis elle veut revenir un peu aux bases du multivers Magic, mettant en lumière ses plans poker et plans iconiques. Et ça, ça fait plaisir avant les changements prévus pour 2025, dont je viens de vous parler dans ma vidéo précédente. Et enfin, l'autre but avoué de fondation, c'est de relancer le standard, surtout en papier, en boutique, puisque ces cartes seront légales jusqu'en 2029, rien que ça. Il y a beaucoup de rééditions, certaines sont assez bienvenues, mais aussi quelques exclus dont il va falloir parler. Et quand je dis beaucoup de rééditions, on s'y perd un peu en regardant la liste longue comme coma, en raison des différents produits proposés. Heureusement, Quentin, dont vous aurez remarqué l'absence pour cette fois, sera parmi nous malgré tout, et il m'a transmis un petit récap pour y voir plus clair. Mais vous aurez l'occasion de le revoir très bientôt, puisque nous serons ensemble à Play-in BNF à Paris pour la toute première AP de fondation le vendredi 8 novembre à 14h30. Toujours un plaisir de vous rencontrer en vrai, si vous êtes dans les parages, et si vous étiez jusque-là frileux du limité, non seulement ce set est parfait pour vous lancer, et ce jour-là, je vous conseillerais avec grand plaisir. On remercie justement Playin qui soutient cette vidéo, et qui vous propose déjà toute la gamme Fondation en précommande sur son site, carte à l'unité comprise. Utilisez notre code CHIC2024 chez eux d'ici la fin de l'année, si c'est toujours pas fait, c'est 50% de points de fidélité supplémentaires qui vont vous régaler. Maintenant qu'on a les bases de cette présentation, découvrons ensemble ce que cachent ces Fondations. C'était une dans la savane, tu seras un vrai lion. Je sais pas pourquoi je rappe certainement l'émotion. Alors, euh, générique. Édition de base oblige, on va avoir 5 Planeswalkers pour faire office de figure de proue de ce set, un de chaque couleur. Commençons par ceux qui sont des rééditions, avec en blanc Adjani, meneur de la bande. C'est pas un arpenteur incroyable, bien qu'il coûte que 3. Il sait pas faire de la value ou poser du board, hormis avec son ulti, hein, mais qui demande de lui retirer pas moins de 8 marqueurs loyauté. Son moins 3 a déjà tué bien des malheureux cependant, octroyant vol et double initiative pour une attaque assez surprise. On sera en revanche très heureux de revoir Liliana, la générale de la horde de l'effroi. Elle savait se protéger en pondant un jeton zombie, bien nettoyer le board en réclamant à chaque joueur de sacrifier deux créatures, et un ulti qui fait perdre, clairement, le tout auréolé d'un passif qui fait piocher quand une créature que l'on contrôle meurt. Vivienne Red revient, elle, pour représenter le vert, et elle avait été très jouée à son époque en standard, c'était quand même un des méta les plus faibles, cependant, euh, vraiment qu'on est connu en, en termes de, de port level, je la sens peut-être un peu dépassée dans le format actuel. Donc. Par contre, les deux exclus sont très très intrigantes. D'abord, Kaito, infiltrateur rusé qui ne coûte que 3 mana, dont 2 bleus. Il arrive avec 3 de loyauté, mais un bon passif pour le faire gonfler, puisqu'à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on met un marqueur loyauté sur lui. Et avec son plus sain, on rend justement une créature imbloquable ce tour-ci, puis on pioche et défausse une carte. Son moins 2 crée un jeton de créature de humble ninja, et un ulti à moins 9, bien plus atteignable avec tout ça, hein, octroyant un emblème qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort, on crée un token de un ninja. ninja. Et enfin, Chandra voit déjà ses petites lunettes de pyromancienne rééditées avant de devenir Forge Flamme. Cette nouvelle version coûte cher, inversement, 7 dont 2 rouges, mais a une polyvalence assez stylée. Son plus 2 fait ajouter 3 mana rouges, puis on exile les 3 quarts du dessus de notre bibliothèque pour pouvoir jouer une de celles-ci ce tour-ci. Un plus 1, créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que l'on contrôle, avec la célérité et l'obligation de le sacrifier à la fin du tour. Puis un moins 4 qui lui fait infliger 8 blessures réparties comme on le souhaite entre créatures et planeswalkers ciblés, un bon moyen de gérer le board qui va faire de la value ensuite donc, et qui pourra faire des choses débiles, même jusqu'en commandeur, en copiant des dingueries. Mais dans ce set, 
pas forcément besoin de Chandra pour copier provisoirement une de vos créatures. Le rituel à 3 électro-répliques fait exactement pareil que son plus sain et a également un coup de flashback de 4 dons de rouge. Et sachez que nos héros préférés s'illustrent en parallèle en train de déambuler sur différents plans du multivers dans un cycle de très joli terrain full art. En fait, il y a deux cycles, un pour chaque type de terrain de base. Sur le premier, c'est donc des Planeswalkers et sur le second, c'est des créatures légendaires. Et vous en avez une poignée hein, de nouvelles créatures légendaires à considérer avec Magic Fondation. Car même si on n'aura pas de deck commandeur préconstruit pour une fois, il y aura de quoi se mettre sous la dent pour imaginer de nouveaux packs EDH ou compléter ceux déjà existants. Je vous en montre quelques-unes ici et n'hésitez pas à faire pause si vous voulez les lire plus en détail. Pareil pour les cartes que je vous montrerai plus rapidement ensuite. Là, je vais peut-être juste m'attarder sur cette nouvelle version de Kellan qui semble être un drop à 1 de choix pour les jeux agro rouge au vagues air de Ragavan parce que c'est une 2-1 pour un rouge. On peut payer 2 dont un rouge pour lui faire acquérir la capacité suivante. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, on exile la carte du dessus de sa bibliothèque et on peut la jouer ce tour-ci. Ce premier level up atteint proposera en Ensuite d'atteindre un suivant, coûtant 3 dont un rouge cette fois, il deviendra alors 3-2 avec la double initiative, soit la possibilité d'exiler deux cartes quand il touchera un joueur du coup. Je me demande s'il ne sera pas éventuellement joué comme commandant en décès mono rouge du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'avoue que je suis un peu moins le format qu'à une époque. Faisons d'ailleurs une petite parenthèse sur les mécaniques présentes dans ce set. J'ai pas commencé par ça pour une fois car non seulement les plus aguerris d'entre vous les connaissent déjà et parce qu'il s'agit d'une sélection de 4 mécaniques très simples à assimiler pour les nouveaux joueurs qu'accueille à bras ouverts cette extension. Tout d'abord le retour du raid et non je parle pas de l'équipe d'assaut qui a dû intervenir la dernière fois que Joël m'a pris en otage à Sol Ring avec ses tours trop longs. Non, non, ici, c'est la mécanique vue sur le monde guerrier de Tarkir et traduite par sa cage en français, qui sert à définir une capacité déclenchée au début de son étape de fin. En gros, vous finissez votre tour et si vous avez attaqué ce tour-ci, vous avez un effet bonus. Si c'est pas le cas, bah, il se passe juste rien. Je vous ai mis en exemple le nouveau gobelin Calcino Trancheur. Ouais, ça a l'air de faire mal ça. 2-1 pour 2 dons en rouge. Son raid vous permet de créer un jeton 1-1 rouge gobelin si vous avez attaqué ce tour-ci. Avec succès ou non, hein, peu importe, tant que vous avez déclaré au moins un attaquant juste avant. Passons à la mécanique suivante. Le seuil, déjà revu récemment chez les rats de Bloomboro, elle est très simple. Une carte dotée de seuil octroie un effet bonus tant que vous avez 7 cartes ou plus dans votre cimetière. On trouve surtout sur des permanents pour un bonus statique si on remplit cette condition. Exemple avec euh, cette Kyora, hein, la marée montante, 3-2 pour 3 dont un bleu, qui vous aide déjà à setup la condition avec son effet d'arrivée en jeu. Elle vous fait piocher 2, puis défausser 2 cartes. Quand elle attaquera, si vous avez le seuil, elle peut créer un gros jeton pieuvre 8-8. On a d'ailleurs là un angle assez inédit pour la tribu des Ondins qui sait remplir le cimetière depuis Ixalan et leur mécanique d'exploration. On espère les voir en en standard un jour quand même et au pire on se consolera avec la superbe version borderless signée Magali Villeneuve qu'il sera toujours bon d'avoir dans sa collection. Puis vient un mot-clé qu'on a quand même l'habitude de voir, la prouesse, trouvable uniquement sur des créatures bleues ou rouges comme cette nouvelle couveuse de dracon. Cette capacité déclenchée signifie qu'elle gagnera plus un plus un jusqu'à la fin du tour dès que vous lancerez un sort non créature. Et oui, ça se cumule hein, si vous en lancez plusieurs. Enfin, dernière mécanique à être mise en avant dans Magic Fondation, qu'on a vu juste précédemment, c'est le flashback. Tout comme le seuil, elle remonte à 2001, mais on l'a souvent revu depuis. Ce mot-clé est suivi d'un coup de mana qui concerne les sorts de rituels ou d'éphémères comme enseignement mystique ou réfléchir à deux fois, qui se voit justement réédité ici. Ce coup alternatif permet de les lancer depuis notre cimetière, deux sorts pour le prix d'un, et parfois on va meuler la carte sans l'avoir jouée, ce qui permet d'en profiter quand même. Le coup de flashback est parfois plus ou moins cher que le coup normal. Mais que diriez-vous de donner le flashback à des sorts qui ne l'ont pas C'est ce que propose en attaquant le sphinx de la sapiens oublié, 3-3 vol pour 4, dont 2 bleus. Il ciblera alors une carte d'éphémère ou de de rituel dans votre cimetière pour lui donner un coup de flashback égal à son coup normal. Et ce qui en fait une excellente carte de contrôle, c'est le fait qu'elle est le flash. Parfait pour la jouer à la fin du tour adverse avant de prendre son propre tour et d'attaquer avec pour faire de la belle value en ciblant deux beaux sorts de pioche comme ce nouveau rituel à trois dons bleus, la perspicacité lunaire. 
Lui, je le trouve taillé pour le DH parce qu'il fait piocher autant de cartes que de permanents non-terrain avec des valeurs de mana différentes que vous contrôlez. Ça donne envie de bien curver et de jouer donc des petits cailloux. Surtout qu'on trouvera en parallèle la horde d'homoncule de 2 pour 4 qui indique qu'à chaque fois que l'on pioche sa deuxième carte à chaque tour, eh bien, on crée un jeton qui en est une copie. Et oui, on parle bien du type de créature auquel appartient Fubbletop, le roi des caméos qui aime se perdre un peu partout et avec de nouveaux copains à la reproduction si exponentielle, il se sentira moins seul. Surtout qu'il s'est encore caché dans cette vidéo, alors est-ce que vous saurez le retrouver Je donnerai un petit code d'AP à quelqu'un qui l'aura retrouvé, tiré au hasard. Mais attendez, c'est moi qui me perds là, je voulais vous dire un truc important pour terminer sur les mécaniques. Un léger changement de règle arrive avec fondation, et il concerne les créatures attaquantes, qui sont bloqués par plusieurs créatures. Avant, on déclarait à qui on voulait assigner les blessures en premier, deuxième, etc. Voire plus, il y a plus de deux bloqueurs. Cela permettait à l'adversaire de nous la mettre à l'envers avec un boost sur la première créature choisie, admettons. Car oui, il avait une fenêtre pour faire ça avant la résolution des dégâts. Maintenant, quand les bloqueurs ont été déclarés face à une créature avec la menace par exemple, qui doit donc être bloquée par deux créatures minimum, on a chacun une fenêtre pour avoir des effets, hein, comme d'hab. Puis, le joueur attaquant choisit l'ordre des blessures sur les bloqueurs et on résout ensuite directement les blessures. On ne peut plus avoir d'effet entre temps et on a donc là une simplification de la phase de combat et c'est franchement pas plus mal. C'est un point qui est surtout important en limité, alors notez bien ce changement. Un nouvel enchantement blanc mythique à 5 nous emmène cette fois sur Kaldheim, le plan d'inspiration viking, pour dire qu'à chaque fois qu'une créature non jeton, non ange que l'on contrôle meurt, eh bien on renvoie cette carte sur le champ de bataille avec un marqueur plus un plus un. Et ce n'est pas tout, ça devient alors un ange en plus de ses autres types et elle a le vol. Cela ressemble à une belle ascension angélique, mais j'avoue plutôt penser à de sombres synergies sacrifices pour rentabiliser cette enchante saupoudrée des fait d'arriver en jeu démoniaque. Les stratégies gain de vie, elles, ne sont pas en reste et la réédition des frères de bande d'Adjani est toujours un bon indice pour ça. Surtout qu'ils héritent ici d'un grand frère, l'archétype de lumière, ange 3-3 vol pour 4, dont de blanc, et qui prend lui aussi un marqueur plus 1 plus 1 quand on gagne de la vie. Mais il ira aussi très bien dans les jeux marqueurs, puisqu'à chaque fois que l'on met un marqueur sur lui, que ce soit avec sa première capacité ou autrement, on pioche une carte. Beau trigger, qui ne se déclenche qu'une fois par tour maximum. Fondation est également l'occasion de remettre sur le devant de la scène quelques tribus emblématiques du jeu, comme on vient de le voir avec un premier ange et la réédition bienvenue de Drop à 2 comme Giada ou celle très attendue de la jeune Valkyrie. Puis il y a leur pote mythique à 7 dont 3 blancs, 6 6 vols jouable en flash et qui fait que vous ne pouvez plus perdre la partie tant qu'il est là. Ça surprend plus que son illustre prédécesseur, l'ange de platine. Les chats font un retour fracassant avec d'abord euh, l'écuyer de Chevalier Céleste, 1-1 hein, pour 2 dont un blanc, qui gagnera un marqueur plus 1 plus 5 quand une autre créature arrive en jeu sous votre contrôle, et aura même le vol si elle en a au moins 3 sur lui. Notez que ça ne marche pas qu'avec les chats, donc il rentrera dans bien des decks, et surtout les decks jetons, car pour une fois il n'y a pas spécifié non jetons non plus. Ce cher Arabo revient pour soutenir spécifiquement les chats, lui, de 2 pour 3 dont un blanc, qui donne plus 1 plus 1 à ses congénères, et à chaque fois que lui ou un autre chat arrive en jeu, on crée un jeton de créature 1-1 blanc de type gobelin. Non, je rigole, de type chat, bien sûr. Dur de résister en plus au charme de cette tribu quand on voit l'adorable chasseur serviable. Mais le meilleur chat du set fondation est peut-être noir et il a naturellement 9 vies. Il coûte certes 3 pour une 1-1, ne revient qu'en fin de tour grâce à ses 8 marqueurs renaissance, mais il ne demande qu'à être sacrifié. Alors serez-vous prêt à faire une chose pareille du côté des zombies, un nouveau drop à 2 légendaire me donne envie d'être testé, Zul Ashur, qui est une 2-2 avec une parade réclamant de payer 2 points de vie. Engagez-le Pour pouvoir lancer une carte de créature zombie depuis votre cimetière ce tour-ci, l'esprit mort-vivant par excellence. Mais c'est surtout les vampires qui ne sont pas en reste avec plein de nouveaux venus, dont le conquérant assoiffé de sang, 5-5 vol contact mortel pour 5 dons de noir, qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, on en gagne autant. Oui, on a là un nouvel élément d'une des kill combos les plus populaires en EDH, c'est la base de sang délectable. Et vous
vous ne rêvez pas, on venait d'avoir une alternative à l'autre moitié de la combo dans Morne Brune, également sous forme de créature avec ténacité perpétuelle. Bienvenue en standard, petite combo. Surtout qu'on récupère deux variantes de deux cartes qui sont assez jouées, la chasseuse de la haute société qui rappelle le moissonneur d'âme en faisant piocher à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, et le sorcier de sang vengeur, variante de l'artiste de sang qui faisait perdre un point de vie à un adversaire pour vous en faire gagner un à chaque fois qu'une créature mourait. Son nouveau cousin vampire serait presque en tout point similaire à un détail près. Ça ne se déclenche qu'avec la mort de vos propres créatures. Par contre, il y a un terrain qui va mettre toutes les factions d'accord, c'est le sanctuaire de Pierre-Âme. Il arrive dégagé pour faire de l'incolore et il s'anime en 3-3 vigilance pour 4 ayant tous les types de créatures. Et l'animation sera définitive, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Après, il y a aussi quelques représentants disparates de factions assez prisées du jeu, comme ce démon moissonneur des abysses, 3-2 pour 3 dons de noir. Il peut faire une value intéressante en voyant une créature aller au cimetière d'où qu'elle vienne. Il va alors pouvoir s'engager pour l'exiler et en faire un token cauchemar qui en est une copie. On a aussi ce petit Fierixian qui se balade pour faire plaisir à Nekuzar, Omnixilis Kaid Captif ou le plus récent commandeur Valgavot. Mais restons sur une nouvelle créature mythique qui fait du bruit, issue d'un gang bien connu, le Père des Sept Morts. Alors c'est pas un Lopez, hein, mais un Eldrazi et il fait presque tout, mais pas le ménage. Une 7-7 pour 7 incolores doté de 7 mots-clés. Menace, piétinement, lien de vie, initiative, portée et vigilance que vos adversaires devront cibler en payant 7 points de vie avec sa parade. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas la célérité et qu'il ne fait donc rien en arrivant, contrairement à une Atraxa en standard par exemple. Mais ça reste un sacré bestiau qui donnera beaucoup de fil à retordre parfois et en EDH, je connais quelques généraux qui sont très intéressés par autant de mots-clés sur une seule carte. Et si vous êtes jaloux de la taille titanesque des Eldrazi, je vous rassure, il y a plein de moyens de booster vos créatures dans Fondation. Avec des enchantements, comme Antienne des Champions, coûtant un blanc et un vert pour donner plus un plus un à vos créatures. Mais si vous voulez vraiment vraiment rendre énormes même les plus petites, eh bien bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Par exemple, si vous avez aimé les tribus mignonnes de Bloomboro, plusieurs cartes nous y ramènent et j'ai particulièrement aimé cet étendard de parenté. Artefact à 5 qui nous rappelle Blason ou Porte des Destinées. Quand il arrive, on choisit un type de créature, puis on lui met un nombre de marqueurs communautés égal au nombre de créatures du type choisi que l'on contrôle. Et les créatures que l'on contrôle du type choisi gagnent plus 1 plus 1 pour chacun de ces marqueurs sur l'étendard. Il faut donc pouvoir le lancer au bon moment, certes, mais ça setup plus vite que la porte et ça fonctionnera mieux qu'un blason si on a rasé notre board. Par exemple, si on s'est pris le nouvel Eddy blasphématoire. D'ailleurs, parenthèse, hein, j'ai bugué sur sa splendide version borderless qui m'a rappelé une peinture que j'ai vue plus tôt cette année à Berlin, le cortège de la mort de Gustav Spangenberg. Bref, je raconte ma vie, mais j'adore. Changement d'ambiance avec le rituel Proportions Absurdes. A 7 dons de verre, il donne plus 10, plus 10 et vigilance à toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour. Bon, si vous n'avez pas un mammouth agressif, il manque clairement le piétinement ici pour en faire un vrai bon kill de commandeur. Mais quand même, c'est pas du petit boost. Deux, trois créatures qui arrivent à passer et ça peut déjà signifier la mort d'un joueur. Si l'illustration semble vouloir la proposer au jeu écureuil par exemple, regardez l'incroyable version borderless qui présente de gigantesques lémuriens. Et surtout un flavor text génial qui fait une belle référence à mon anecdote préférée de Magic the Gathering. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, checkez ma dernière vidéo Magic What the Fuck sur les animaux étranges du multivers. Je vous explique tout dedans. Et ça vaut le détour. J'ai d'autres moyens d'aller toujours plus gros. Un plaisir simple mais délicieux qu'octroie ce genre de corset même si cette phrase est bizarre, la grande givre à aiguille, 7-7 piétinement pour 6 dons de verre, fait que chaque créature que l'on contrôle, qui inflige des blessures de combat pendant notre tour, gagnera autant de marqueurs plus 1 plus 1. Pratique pour pouvoir la rejouer du cimetière ensuite, si en coup supplémentaire on retire 6 marqueurs situés sur des créatures que l'on contrôle. La nouvelle Zimone, elle, est 1 4 pour 4, dont un bleu et un vert, vous propose au début du combat à votre tour de mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur une ou deux de vos créatures. Et si on paye un bleu, un vert et qu'on l'engage, elle peut aussi doubler le nombre de marqueurs présents sur deux créatures et ou artefacts ciblés que l'on contrôle. 
Et même ce lézard et druide, 4 4 piétinement pour 4, dont un rouge et un vert offrent un boost intéressant quand il attaque, octroyant plus X plus X jusqu'à la fin du tour à une autre créature ciblée, X étant sa force à lui. Mon Xenagod prend, et de façon générale, ça surprendra toujours bien avec la célérité ce petit effet. Une autre créature qui surprendra, c'est un dragon à 5 dons de rouge, le tyran Pierrot Jumeau. Son body de 3-5 vols peut s'avérer décevant de prime abord, mais il dit que si une source inflige des blessures sur un adversaire ou à un de ses permanents, elle en inflige le double à la place, ce qui fait déjà lui une 6-5 hein, en quelque sorte, mais on aura surtout envie de le voir bien accompagné. Cette hydre née de la mousse n'a besoin de personne en revanche pour grossir démesurément, 0-0 piétinement pour 3 dont un vert, arrivant avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle, et qui verra son nombre de marqueurs doublé à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous votre contrôle plutôt énervé comme carte je trouve. On relèvera que les stratégies burn et défaut se gavent avec respectivement l'arrivée d'un nouveau blast à 1 et d'une version inédite de Titos, mais elle risque aussi de se retrouver pied au mur, enfin pied à la barricade de cristal, à cause de cette créature artefact taillée pour la réserve en standard, 0-4 pour 2 dons 1 blanc, qui vous donne défense taismanique et qui prévient aussi les autres blessures non combat chez vos autres créatures. Terminons les exclusivités par un nouvel équipement à 3 dons 1 blanc qui va ravir les jeu Voltron, qui aime blinder d'aura et d'équipement une créature pour tuer un joueur après l'autre, et eh bien l'armure céleste permet de pallier l'aspect risqué de tout miser sur une créature en s'attachant à elle dès qu'elle arrive en jeu pour lui donner défense taismanique et indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Elle a aussi un bonus statique qui est assez cool, qui s'incarne à travers un plus de plus zéro et le vol, par contre son coût d'équipement est de 4. Niveau réédition, il va y avoir un certain nombre de staples qui seront précieux pour ceux qui débutent à Magic. On trouve des pièces autant basiques qu'essentielles pour le commandeur tel que l'ascension des royaumes obscurs, une offre qui ne se refuse pas, ou le simulacre solennel qui sera par ailleurs la biobox de l'extension si vous en commandez une dans les temps. On retrouve aussi des créatures emblématiques telles que les dinosaures Galta et Etali. La value est au rendez-vous avec la réédition de puissants enchantements très recherchés comme Omniscience, l'autorité des consuls ou la saison de dédoublement. Les nouveaux joueurs rencontreront pour la première fois des commandants très appréciés comme Muldrota ou Latril, sans compter qu'à côté de ce dernier, il y a l'archiduride elf qui est présent également. Et puis il y a cette infâme progénitus qui revient. Bref, ce qu'on appréciera surtout ici, c'est que nous avons plein de cartes ayant déjà brillé en standard, mais dans une optique clairement junk. Le pari de fondation est assez réussi à ce niveau, permettant aux builders fous, qui n'ont pas toujours besoin de gagner pour s'amuser, d'expérimenter dans tous les sens en standard jusqu'en 2029. Pour finir sur les rééditions de l'extension, il y a bien évidemment 10 cartes invitées spéciales qui reprennent des cartes cultes de notre jeu préféré, comme la manipulation temporelle ou la puissante taille braise en rouge. En vert, comment ne pas citer la marraine des floraisons et en noir, le Grim Tutor, tandis qu'on a tout simplement l'artefact mémorial d'Acroma qui viennent donc définitivement souligner la belle sélection qu'on a eue pour ces invités spéciaux. Je vous souhaite d'en ouvrir quelques-uns. Bien évidemment, les autres cartes du set principal possèdent leur lot de versions alternatives. Et si là, je viens de vous mettre le détail des play boosters, sachez que on va regarder maintenant le détail des collecteurs boosters et qu'il y a deux traitements un peu exclusifs à ce type de booster. Il y a 10 cartes qui ont droit à un traitement Japan Showcase hein, qu'on avait déjà eu dans Mort de Brune avec un cadre spécial et une illustration réalisée par des artistes japonais. Et l'autre exclusivité des collecteurs boosters, c'est un traitement foil assez inédit, le premium mana. C'est des versions assez chatoyantes, euh, quasiment holographiques, hein, avec la présence des 5 symboles de mana en relief dans, dans le foil. Sachez que le classique bundle est toujours disponible avec fondation mais là on va surtout s'attarder sur jumpstart qui est de retour pour cette extension et c'est une très bonne nouvelle hein, pour un set dédié aux débutants c'est très adéquat pour ça on le rappelle hein, ça se joue en limité en fusionnant deux boosters qui forment un deck chaque booster a un peu une thématique les cartes sont légales dans les formats éternel commandeur et legacy mais pas en standard hein, et elles ont donc leur logo spécifique alors que nous propose le jumpstart de cette base pour débutants il y a toujours 20 cartes autour d'une seule couleur par booster et une thématique, comme je vous le disais, choisie au hasard parmi 46. Avec notamment une carte illustration style animé, hein. il y en a 51 différentes à collectionner, 27 nouvelles cartes, 24 rééditions dans l'eau. Et dans chacun d'eux, 
des boosters jumpstart, on a toujours une à deux rares mythiques à chaque fois. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme cette extension a vocation à être la porte d'entrée de prédilection pour les nouveaux joueurs sur les prochaines années, comme on l'a dit, un nouveau produit fait son apparition en parallèle, c'est la boîte d'apprentissage. Elle comporte en fait 10 packs Jumpstart pour apprendre à jouer avec des cartes de fondation, cette principale cette fois, des kits d'apprentissage, des règles, ainsi que des ustensiles, le tout pour deux personnes. Si les versions anglaises de ce pack sont disponibles en même temps que la sortie principale du set, c'est-à-dire le 15 novembre, notez que la version française ne sera dispo qu'à partir du 13 décembre, elle. Enfin, un autre produit exclusif, et eh oui, la collection de démarrage ou Starter Collection qui propose notamment une sélection définie de 350 cartes qui sont des rééditions. Et il faut savoir qu'elles ne sont pas trouvables dans le set principal, mais qu'elles seront pourtant également légales en standard. À côté de ça, vous aurez trois boosters de jeu, ainsi que pléthore de jetons et pas loin de 95 terrains de base. Vraiment idéal pour poser les bases bah, d'une entrée dans le monde de Magic the Gathering, et y compris le commandeur, parce qu'il y a même quelques staples comme Sol Ring ou Tour de Commandement. Mais le tout est disponible en anglais uniquement hein, pour ce produit. Voilà, ce sera tout pour cette présentation de Magic Fondation. Comme d'hab, je suis curieux d'avoir votre avis sur les cartes citées ou pour relever celles que j'aurais oublié. N'hésitez pas à me dire si vous en considérez fortement certaines pour l'un de vos packs commandeurs. J'ai pas du tout eu le temps de m'attarder sur les cartes Jumpstart parce que ça aura fait vraiment beaucoup. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo dédiée, hein, plutôt orientée commandeur je dirais. Et j'ai un peu une mauvaise nouvelle c'est qu'il n'aura pas d'événement euh, d'avant-première pour les streamers sur Magic Arena avant les AP classiques donc on ne pourra pas euh, vous faire la masterclass du limité avant les avant-premières. Mais on rappelle qu'avec Quentin on sera chez Play-in à leur magasin de la BNF à Paris pour la paix du vendredi après-midi à 14h30. N'hésitez pas à venir nous voir, notamment pour des conseils, parce que vous n'avez pas pu voir la, la vidéo de Masterclass du Limité, mais surtout, ce sera un plaisir de taper le carton ensemble, car c'est ça qu'on aime avec Magic, se retrouver autour d'une table lors de tels événements. Et enfin, souvenez-vous aussi que c'est un peu la dernière opportunité d'utiliser notre code CHIC 2024 si vous commandez chez Play-in cette année, que ce soit pour du Magic ou du jeu de société, surtout avec Noël déjà au tournant. Fondation sera d'ailleurs un très bon choix à mettre au pied du sapin pour transmettre son étincelle à la prochaine génération ou à ceux qui attendaient le prochain crossover pour y goûter. Sur ce, je vous dis amusez-vous bien avec cette nouvelle extension et à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bon voyage dans les éternités à venir.